কোরআনের প্রকৃত অনুবাদ এই প্রশ্নটি অনেক আলোচনা করছে বিজ্ঞান দিয়ে কোরআন বোঝা সম্ভব না এটা ভুল ধারণা কোরআন বিজ্ঞানের কথা বলে এটা ভাবাই ভুল কোরআনে বিজ্ঞানের কোনো কথা আসলে নেই একেবারে জিরো অনেকগুলো কারণ আছে প্রথমত বিজ্ঞান গভীর থেকে গভীরে যায় তাই গতকাল যেটা রাইট মনে হচ্ছে আজকে সেটাকে রং মনে না হলেও এটা আরও গভীরে যায় বিজ্ঞানীরা যেমন একটা সময় অ্যাটমকে বলা হতো যে অ্যাটম ডিভাইড করা যায় না অ্যাটোমাস শব্দ থেকে আসছে কিন্তু অ্যাটম এখন ভাঙা যায় এখন অ্যাটমে আরও ভেতরে ঢোকা যায় সহজ করে বললাম যেমন বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ভাবা শুরু করেছেন যে বিগ ব্যাং এটা ঠিক না কারণ এমন একটি গ্যালাক্সি পাওয়া গেছে যে গ্যালাক্সি বিগ ব্যাংয়ের টাইম হিসাবে একশো মিলিয়ন বছরের কাছাকাছি সময় যেটা বৈজ্ঞানিকভাবে ওনারা মনে করে এটা সৃষ্ট হওয়া সম্ভব না বিগ ব্যাংয়ের এত তাড়াতাড়ি সময়ের ভিতরে তাই বিজ্ঞানীভাবে পরিবর্তন হতে থাকে এবং আজকে থেকে চোদ্দোশো বছর আগে মুসলিমরা কোরআনের আয়াত শুনে ওই গ্রহ তারা নক্ষত্র বিজ্ঞান ব্যাং এসব ভেবে তারা জীবনযাপন করতে পারে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই অথবা মরিজুল জিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই ওনারা এত ভালো মানুষ ছিলেন তাছাড়া গাজী সালাহউদ্দিন ওনারা এই সকল বিজ্ঞান ফিজ্ঞান দিয়ে ওনারা কোরআন বোঝেননি তাই আমি বিজ্ঞান দিয়ে কোরআন বোঝার চেষ্টাও করি না এবং যারা করে আমি তাদেরকে বলবো তারা ভুল পথে আছে আমার বড় বোন ডাক্তার ও সারাক্ষণ কোরআনের বিজ্ঞান খুঁজে আমি মনে করি এটা ঠিক না কারণ এতে করে এক সময় এক সময় জীবনের একটা সময় গিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে মনের ভিতরে অনেক অনেকের ইমান নষ্ট হয়ে যায় অনেক আবার বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে মুসলমান হয় কিন্তু পরবর্তীতে যদি তার জীবদ্দশায় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত চেঞ্জ হয় তার ইমানের বাড়ি খায় তাই আমি এটা গ্রহণ করি না হাজিসের ইতিহাস কালেকশন এটা নিয়ে গবেষণা করেছে আমি হিস্টোগ্রাফি যে এখানে একটা নিয়ে সবাইকে বুঝতে হবে ওরিয়েন্টেরিজের ভিতরে কিছু হিস্টোগ্রাফার আছে তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা আবার ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝে না কিন্তু তারপরেও তাদের সব কথা ফেলে দেওয়া যায় না আমার জানা মতে গত এক হাজার বছরে এক হাজার বছরে আরও বেশি হবে সত্যি কথা বলতে গেলে তেরো বার এগারোশো বছরে হিস্টোগ্রাফার আমি ছাড়া পুরো পৃথিবীতে একজন নেই ইসলামিক হিস্টোগ্রাফার পুরো পৃথিবীতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় একজন নেই হিস্টোগ্রাফি কী জিনিস হিস্টোগ্রাফি এবং হিস্ট্রি ভিতরে পার্থক্য আছে হিস্টোগ্রাফার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল কোন একজন ব্যক্তি সে ইসলামিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব আজকে থেকে তার এগারোশো বারোশো বছর আগে তার জন্ম সে কোনো বই লিখে গেছে এখন প্রশ্ন আসবে কয়েক আমি প্রথম প্রশ্ন করব ওনার নাম কি ওনার নামটা এরকম হলো কেন এই নামের সাথে নামের উৎপত্তি কোথায় সেকেন্ড প্রশ্ন হবে উনি বড় হয়েছেন কোথায় জন্মেছেন কোথায় গেছেন গেছেন কোথায় হিস্ট্রি কি দাবি করে তার পরিবার কে পরিবার কেন মাইগ্রেট করেছিল তার সঙ্গে কার কার জীবনে দেখা হয়েছে তারপরে প্রশ্ন আসবে তিনি কি লিখেছেন তার লিখার ইম্প্যাক্ট কি তিনি এই যে লিখা লিখেছেন এর কোনো প্রমাণ আছে কোনো ম্যানাস্ক্রিপ্ট আছে কোনো এভিডেন্স আছে বা এই লিখার কে আরও বিভিন্ন রকমের সংস্করণ আছে কি বিভিন্ন রকম সংস্করণ ফর এক্সাম্পল মোয়াত্তা আনাস ইবিন মালিকের মোয়াত্তা এই মোয়াত্তার ভার্সন আছে তিরিশটার অধিক এতগুলো ভার্সন কেন অরিজিনাল কোনটা কেউ জানে না এখন এই মোয়াত্তার ইয়াহিয়া ভার্সন সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেবল ভার্সন একবার বাংলাদেশের এই মুফতি আব্বাসি সে একদম খুব ডাট মেরে পিছন দিকে ফিরে বলেছিল এই দেখেন এখানে আমার মোয়াত্তা আমি আমি মুখে আমার মৃদু হাসি এসেছিল তার একটা শুনে সুতরাং এইটাকে বলে হিস্টোগ্রাফি 
অথবা আরবে পনু হাসিম তারপরে অন্যান্য যা সকল ট্রাইবগুলো আছে বা গোত্রগুলো ছিল উমাইয়া বনু উমাইয়া এরা যে গোত্রগুলো ছিল এই গোত্রগুলো কি আসলেই ওখানে ছিল ওরা কেন সিরিয়া গেল কখন গেল ওই সময় জিও পলিটিক্সটা কি ছিল বিশ্বে কি রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ওখানকার সোশিয়াল ইম্প্যাক্টটা কি ছিল ওই সময় কি জাস্টিনিয়ান যে যেই প্লেগ বলে ওই সময় কোই প্লেগ ছিল এইভাবে দেখতে হবে বিভিন্ন ক্যারেক্টার তারপরে আসতে হবে শব্দে কোর আনে অ্যারাবিক শব্দগুলো কি শুধু অ্যারাবিক না এখানে বিদেশি শব্দ আছে যেমন কোরআনে সানাইয়া সিনিয়া সিনিয়া শব্দ আছে এই সিনিন শব্দটা কি ওয়াত্তিনে ওয়া জাইতুনে ওয়া তুরে সিনিন আবার সানাই আছে একই শব্দের অ্যারাবিক এবং হিব্রু আছে কেন একই শব্দের এক জায়গায় হিব্রু আর এক জায়গায় অ্যারাবিক কেন সাধারণ মানুষ বলে এটা কোরআনে মিলে কম দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু হিস্টোগ্রাফি কোরআন ফর এক্সাম্পল কোন কবি যদি উনি জল লেখেন জল পরে পাতা নড়ে আমি জিজ্ঞেস করবো ইনি কোথার কোথাকার মানুষ কোন সনের মানুষ প্রথমত হতে পারে আজকে থেকে একশো বছর আগে হলে সমস্ত সব বাঙালিরাই জল ব্যবহার করতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু উর্দু ভাষার প্রভাবে বেড়ে যাওয়ার পরে আমাদের এই বাংলার কবিরা পানি শব্দ ব্যবহার করা শুরু করেছে তাহলে দেখতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে কি না বা পানি হলে উনি কে পারে বাংলা কিনা বাংলার মানুষ কিনা একই কবিতায় একজন কবি পানি এবং জল লিখবেন না তা শ্রীমরাজ সিং ইদানি জল বলেন কারণ উনি ভারতের প্রভাবে উনি জল বলা শুরু করেছেন আমি পানিকে জল বলার পক্ষপাতি না এ পারের বাংলা কারণ হচ্ছে ভাষার সাথে অ্যান্থ্রোপোলজি বা রিলিজিয়াস হিস্ট্রি হিস্ট্রি বা সোশ্যালজি অনেক কিছু নির্ভর করে এই বিষয়ে অনেক গবেষকরা গবেষণা করেছেন আফিয়াদিল ডক্টর আফিয়াদিল উনি এই ইসলাম ইসলামের প্রভাব ইসলামিক ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে ফেলেছে কিভাবে এর উপরে গবেষণা করেছেন যেমন আমরা ফেরেস্তা বলি আমরা মালাইকা বলি না কেন বলি তাহলে কি এখানে স্পিরিচুয়ালিটির উপরে বা এইখানে কি আমাদের উপমহাদেশ যারা ইসলাম প্রচার করেছিল তারা কি শিয়া ছিল ইরানিয়ান বংশোদ্ভূত ছিল এই প্রশ্ন কিন্তু করতে হবে দেখা গেছে অনেক শাসকরা আমাদের এখানে শিয়া ছিল এটা অনেকে জানে না এই বাংলায় তাই এইভাবে হিস্টোগ্রাফি করতে হয় আরবি ভাষার কোরআনে প্রচুর ব্রাকেট ব্যবহার করা হয় কেন ব্রাকেট ব্যবহার করা হচ্ছে এটা মূল কারণটা কি শুধু কোরআন নয় ওই সময় এর আগে কোরআনের আগে কোনো অ্যারাবিক বই ছিল না পৃথিবীতে চাইনিজ বই ছিল একটা বই বাধাই করা বই ছিল কিন্তু কোনো অ্যারাবিক বই ছিল না তাহলে বইয়ের পারপাসে কোরআন এসছিল নবী মোহাম্মদ কি উনি কোরআনকে বই বাঁধিয়ে রাখার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাহলে আদৌ কি আবু বকর ওমর ওনারা বই বাঁধানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ওসমান উনি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন সাধারণ হাদিস বলছে হ্যাঁ দিয়েছিলেন কাকে দিয়েছিলেন কেন দিয়েছিলেন রাইট এই প্রশ্নগুলো এসে যাবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এসে গেছে বই আমরা পাচ্ছি তাহলে কি বইটা উদ্দেশ্যে বই বাঁধানোর উদ্দেশ্যে কোরআন ছিল না কোরআন মুখে মুখের বিষয় ছিল যেমন ইয়াজিদিদের বই গত একশো বছরের আগে ছিলই না কিন্তু ধর্মটা চার হাজার বছর পুরনো কিন্তু কেন বই ছিল না কারণ ওদের বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না ওরা ছিল এটা মুখে 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 ওদের ধর্ম ধর্মগুলো থাকবে অনেকটা ক্ষণার বচনের মতো আতে বিত্তিতা পাতে নুন পেটে ভরা তিন কোন আমরা জেনারেশন পর জেনারেশন শিখে আসছি এখন বস কথা হচ্ছে কোরআনের বই কারো যদি বইয়ের বই লেখার উদ্দেশ্যে কোনো লেকচার না হয়ে থাকে তাহলে কথার ভিতরে গ্যাপ আসবে যেমন আমার প্রকৃত ইসলামের খোঁজে একশোর উপরে একশো বারো তেরোটার উপরে যে পর্ব এটাকে আমি বইয়ে রূপান্তর করছি এখন তো দেখা গেছে যখন আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে আমার ওই ভিডিওগুলো বইয়ে রূপান্তর করো ওরা খেয়ে হারিয়ে ফেলছে এবং মাঝে মাঝে গ্যাপ দিয়ে সৃষ্টি করছে এবং আমার কথাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে 
লিখিত বই আকারে প্রকাশ করার জন্য কারণ কি যেই কথাটা বলা হচ্ছে মুখে প্রচলিত থাকার উদ্দেশ্যে সেই কথা যদি লিখিত বই আকারে প্রকাশ করা হয় শব্দে শব্দে তাহলে সেখানে সমস্যা দেখা দিবে যেই সমস্যাটা আমরা কোরআনে দেখতে পাচ্ছি কারণ কোরআনে গ্যাপ 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 ব্রাকেট 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 দিতে হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ইরানিয়ান গ্রামারিয়ানরা এই সমস্যা দূর করতে গেছেন যেমন ওনারা অনেক ক্ষেত্রে এইটা করতে গিয়ে ওনারা প্যাস লাগিয়ে ফেলেছেন যেমন সাঁত্রিশ নম্বর সুর একশো তেইশ সাঁত্রিশ নম্বর সুর একশো সাতাশ একশো তিরিশ এই এই তিনটা আয়াত ভালো করে পড়লে সমস্যাটা কোথায় ধরা যাবে রহস্যটা এখানে লুকিয়ে আছে তারপরে মোয়াক্কাদাত আয়াতগুলো আল ইসলাম মিম তো আহা এগুলো রহস্য কি এরা বলতে পারবে না এটা আমি বলতে পারবো তাহলে এই যে বিষয়গুলো এইগুলো যদি সমাধান না করে এবং না জানে কোন অবস্থাতেই কোরআনের রহস্য বুঝতে পারবে না কোরআনটাকে নিতে হবে বলা হচ্ছে অর্থে নট পড়া অর্থে কারা শব্দের অর্থটাই বুঝতে এখানে অর্থটা লুকিয়ে আছে তাই যারাই এইটা না জেনে এটা না বুঝে কোরআনকে অনুবাদ করতে চাইবে তারা কোনো দিন কোরআনের অনুবাদ করতে পারবে না এবং লিখিত আকারে কোরআনের অনুবাদ কোনো দিন সম্ভব নয় তাই বর্তমানে যারা অ্যারাবিয়ান তারাও এই কোরআনের ক্লাসিক্যাল অ্যারাবিক থেকে সরে গেছে তারা এই ক্লাসিক্যাল অ্যারাবিক নাই অনেকটা আমরা যেমন বঙ্কিমের বাংলা থেকে সরে গেছি এমনকি মাইকের মধুসূদনের বাংলা থেকে আমরা সরে গেছি সতত হে নদ তুমি পরম ওর মনে সতত তোমারই কথা ভাবিয়ে বিরল এভাবে কি আমরা বলি বাংলা উত্তর হচ্ছে না তাই যদি আমাকে কেউ বলে কোরআনের প্রকৃত বাংলা অনুবাদ কোনটি অথবা ইংরেজি অনুবাদ কোনটি আমার উত্তর স্ট্রেট ফর্ড হবে নাই তাহলে কিভাবে বুঝব এর জন্য তো দরকার আউলিয়া এর জন্য দরকার গাইড এর জন্য দরকার মুর্শিদ এর জন্য দরকার সুফি এর জন্য দরকার যা পায়ের কাছে বসে এটা বোঝা যাবে এবং সেই একই কথা প্রযোজ্য শুধু কোরআনের জন্য নয় প্রাচীন অনেক ধর্মগ্রন্থ এবং গ্রন্থের উপরে ওই সত্য নির্ভরশীল কারণ যখন এইভাবে লিখিত আকারে ওই আকারে আসেনি তাদের লেকচারের টাইমটা তারা এইভাবে অনেক সময় বই লিখান নাই ডিকটেশন দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার কবিতাগুলি ডিকটেশন দিয়ে লেখাতেন কিন্তু কোরআন এমনকি ভগবত গীতা এই উদ্দেশ্যে এইভাবে লিখিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না তাই সেগুলো এইভাবে বোঝা যাবে না সব গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য প্রাচীন সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা সার বুঝতে হলে এইভাবে এগোতে হবে তারপরে সর্বোপরি জানতে হবে কম্পারেটিভ রিলিজন রিলিজিয়াস অ্যান্থ্রোপোলজি ওখানকার ধর্ম প্রাচীন ধর্মগুলো এগুলো জানতে হবে এগুলো পড়াশোনা না করলে কখনো এর মৌলিকতা বোঝা যাবে না এবং এর ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ তাদের লিখা এবং চিন্তা ধারণায় মৌলিকভাবে কি প্রকাশ করতে চেয়েছেন সুতরাং এই বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে বিশটা পিএইচডির সমান পড়াশোনা করতে হবে কোনো একটা নির্দিষ্ট ইস্যুতে পড়াশোনা করলে হবে না হিস্টোগ্রাফি না জানা থাকলে এই সকল ব্রেইন থেকে এগুলো হচ্ছে মেন্টাল জিমন্যাস্টিক্স কনস্ট্যান্টলি এই সকল অনুবাদ বেরোতে থাকে কনস্ট্যান্টলি কারণ এই সকল অনুবাদ হচ্ছে ইনফাইনাইট মানে তুমি অনুবাদ করতেই চা বা করতে চাই একটা শব্দকে তুমি একশো ভাবে অনুবাদ করে এটাকে ভিন্নভাবে দেখতে পারো একটি শব্দকে যখন ধর্মের ইস্যু আসে এটাকে অনুবাদ করতে চাও দেখা যাবে তুমি ডাক্তার এটাকে ডাক্তারের চোখ দিয়ে দেখছো তুমি অর্থনীতিবিদ তুমি এটাকে অর্থনীতির চোখ দিয়ে দেখছো এগুলি হচ্ছে আধুনিক প্রচেষ্টা মানুষের ধর্মের নতুন নতুন অনুবাদ সৃষ্টি করা কিন্তু আজকে থেকে চোদ্দোশো বছর আগে যে মানুষরা ছিল যারা তাবুতে বসবাস করত তারা কোরআনকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেনি সুতরাং ওই সময়ের বই ওই সময়ের কিতাব ওই সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে এর স্পিরিট কোনোদিন বোঝা যাবে না কোনোদিন না নতুনভাবে মেন্টাল জিমন্যাস্টিক্স করে নতুন নতুন অনুবাদ সৃষ্টি করা এটা এটা আসলে অজ্ঞতা থেকে আসে
কোরআনের সবগুলো সুরা কোন সবগুলো সুরা একটি গ্রন্থের অংশ হওয়ার জন্য লেখা হয়েছিল কি অথবা বলা হয়েছিল কি অথবা তেলত করা হয়েছিল কি এই প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে না ইমাম বোখারি সাই এই সাইয়াল বোখারিতে ওখানে যে কোরআন কালেকশনের যে হাদিস পাওয়া যাচ্ছে সেই হাদিসের ভিতরে কি দেখা যাচ্ছে ওই হাদিসের ভিতরে কি আসলে দেখা যাবে যে এমন কোনো প্রমাণ যে সেটা আলটিমেটলি নবী মোহাম্মদ এর সময় পর্যন্ত আমি যেতে পারি উত্তর হচ্ছে না জাবিদ ইবিন থাপিত ওদিকে আবার অন্য অন্য সাহাবাতের সাথে তার এবং ওমর খলিফার প্রবলেম তাহলে সেটা স্টাডি করলে দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্রন্থের অংশ হিসাবে বলার আসলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কি আমি তো পাইনি তাহলে কোরআনের উদ্দেশ্য অন্যান্য যারা ছিলেন এর আগে নবী মোহাম্মদের আগের সময়ের যারা যেমন ঈসা মসি ওনার সময়ে ওনারও কি উদ্দেশ্য ছিল ওনার কথাগুলো ডিকটেশন দিয়ে লেখানোর আমি তো প্রমাণ পাইনি মুসানবীর ক্ষেত্রে কি টেন কমান্ডমেন্টসের কোন স্টোনের উপর লিখে আমরা পাই আমি তো পাইনি তাহলে টেন কমান্ডমেন্টসের সঙ্গে অন্য কোনো কিছু অ্যান্থোপোলজিক্যাল কি মিল আছে এটা কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল এগুলো স্টাডি না করলে কখনো অনুবাদ বোঝা যাবে না অসম্ভব তাই কখনো কখনো কোনো সুরাকে পড়লে মনে হচ্ছে যে এটা চাইছিলেন যার যাতে করে এটা লিখিত রাখা হয় এবং কোনোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা যেন পঠিতর উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র মুখে বলার উদ্দেশ্যেই মনে রাখার উদ্দেশ্যে মুখে মুখে মনে রাখার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাই ওনার সময় নবী মোহাম্মদের সময় কোনো ইনস্ক্রাইব বা কোনো এমনকি কোনো অ্যাসক্রাইব বা কোনো লেখককে দিয়ে উনি লিখিয়ে গেছেন এরকম কোনো অকাট্য প্রমাণিক ইতিহাস দলিল ওই সময়ের পাওয়া যাবে উত্তর হচ্ছে না তাহলে উনি নিজে কেন স্টেপ নেননি তো এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল না লিখে রাখা যেমন কোরআনে একটি আয়াত নেই একটি আয়াত নেই যে কোরআন এই যে লিখা এটা আল্লাহ সংরক্ষণ করবে আছে জেকর আল্লাহ জেকের স্মরণ করবে জেকের মানে কি স্মরণ করা স্মরণ এই জেকের তো মুছে রাখা মুছে ফেলা সম্ভব না এই বিশ্বাস কি মুছে ফেলা সম্ভব যে আমি কোথ থেকে গেলাম এই প্রশ্ন আসবে যারা নাস্তিক তারা ভিতরে এই প্রশ্নটা আসবে আমি কোথেকে গেলাম তাই এই সেন্স নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইভেন তোফাইল লেখা পড়তে হবে দারুণ লেখা তাহলে এই বিষয়টা নতুন গবেষণা নয় ইবনি তোফাইলের লেখা তো শত শত বছর আগে ওনারা তখনই বুঝেছিলেন ব্যাপারটা এখন বর্তমান দিনে মোল্লা মনবীরা এই জেকেরকে একমাত্র কোরআন হিসেবে ধরে নিয়েছে তাহলে আল্লাহ যখন জেকের করেন আমাদের আমাদেরকে স্মরণ করেন আমরা যখন আল্লাহকে স্মরণ করি আল্লাহ যখন আমাদেরকে স্মরণ করেন তাহলে কি উনি কি বই কিতাব লিখে রেখেছেন উনি বই উনি উনি ওনার স্মরণ উনি লিখে রাখেন উনি স্মরণ উনি মুখস্থ করেন আমরা মুখস্থ করি ব্যাপারটা কি সেরকম এরকম ভাবাটাই তো হাস্যকর তাই তুমি স্মরণ করলে স্মরণ করা হবে কেন হচ্ছে স্মরণ কিসের স্মরণ সৃষ্টি করতে স্মরণ দ্যাটস অল মানুষ এর যে কোনো কাজ মানুষের যে কোনো কাজ ত্রুটি দেখা দিতে পারে কোরআনের প্রিন্টে কি ত্রুটি হয় না অবশ্যই হয় এই ভয়ে তো অটোমান খেলাফ খলিফারা শত শত বছর প্রিন্টার মেশিন ইউজ করে এই ভয় আসবে হাফ এবং ওয়াশ আমরা হাতিসে পাই নবী মোহাম্মদ উনি ডিকটেশন দিয়ে গেছেন সাতভাবে পড়ার ফেরেস্তা নিশ্চয়ই বা এমনকি তার কালবে নিশ্চয়ই সাতভাবে কোরআনের ডিকটেশন আসেনি যদি এসে থাকে এইভাবে শব্দে শব্দে যদি এসে থাকে এবং উদ্দেশ্য যদি থাকে কিতাবে লিখে রাখবে তাহলে কি প্রতিটা সুরা নবী মোহাম্মদ উনি হাফস ওয়াশ সহ আরও পাঁচটি এই মোট সাতটি মতান্তর আরও আছে এই বিভিন্ন উচ্চারণে উনি উচ্চারণ করে সাহাবাদেরকে বলতেন আমার তো মনে হয় না তাহলে অরিজিনাল কোনটা 
এখন এটার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে হাফস এবং ওয়াশ দুটাকে অফিসিয়ালি বর্তমানে অ্যাকসেপ্টেড বলে মেনে নিয়েছে সৌদি সরকার কিন্তু হাফস এবং ওয়াশের ইভেন তেলোয়াতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতা সৃষ্টি হয় অল্প অল্প করে হলে অর্থের ভিন্নতা সৃষ্টি হয় কিন্তু কোরআনে আছে যে আল্লাহর কথা একটি উনিশ বিশ করার ক্ষমতা কারণেই তো কথা হচ্ছে সেটা তো লিখিত আকারে থাকার কথা ছিল না তো লিখিত চেঞ্জ হচ্ছে কেন কারণ লিখিত বিষয়টা হচ্ছে মানুষের মানুষের এফোর্ট হিউম্যান এফোর্ট তাহলে হিউম্যান এফোর্ট একটুটি থাকতেই পারে এবং আছে আছে উনিশশো চব্বিশ সালে যে কায়রো কোরআন এডিশন সেটা কেন করতে হলো সেই সভা কেন হয়েছিল এই সুরাগুলোর সন্নিবেশ কিভাবে হলো কে করল কারণ রবি মোহাম্মদ এভাবে ডিকটেশন দিয়ে যাননি এই সুরার আগে এই সুরা এই সুরা পরে এই সুরা এই সুরা পরে কিছু কিছু ইঙ্গিত তাও হাদিসে পাওয়া যায় যে হাদিসের অস্তিত্ব এগারো শতাব্দীর আগে আমি খুঁজেই পেলাম না তাহলে অরিজিনাল কি ছিল আমার উদ্দেশ্য আমার কথা হচ্ছে যে সেটাই কি অরিজিনাল উদ্দেশ্য ছিল নো এই সকল মিল পাওয়া যাচ্ছে না কোন সুরার নাম কি এবার নামকরণগুলো কিভাবে হলো দুই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাদিসে দুই একটা তাও সেটা কোনো কংক্রিট বিষয় নয় এবং কি হাদিস পড়লে বোখারি পড়লে হতো এবং অন্যান্য সেই হাদিস পড়লে হতো ওখানে বলছে সুরা নাকি কতগুলো আয়াত নাকি ডিলিট হয়ে গেছে কথা হচ্ছে তাহলে আমরা 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 কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তাহলে যারা সুফি যারা কিনা সাধু যারা আউলিয়া তারা অগ্রাধিকার কিসে দেন কিসে অগ্রাধিকার দেন কমন সেন্স কিসে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার দেন স্পিরিচুয়ালিটি আধ্যাত্মিকতা কিসে অগ্রাধিকার দেন এক এক তো একেশ্বরবাদিতা যেখানে যেখানে আমার সাথে মিলবে আমার মনের সাথে মিলবে যুক্তির সাথে মিলবে কমন সেন্সের সাথে মিলবে আমার জানার সাথে মিলবে সত্য এমনি উদ্ভাসিত হবে অন্য অন্য গ্রন্থে অন্য অন্য ধর্ম ধর্মীয় গ্রন্থে অনেক সত্যতা লুকিয়ে আছে সেটাও চোখে ধরা পড়বে কিন্তু মানুষের এফোর্টে ভুল নাই এটা নিজেকে নিজেকে মানে দাবি করা নিজে আমি আমি ভগবান নিজেকে শীর্ষ নিজেকে খোদা দাবি করা যেখানে মানুষরা ত্রুটি রেখে গেছে সেটাকে আমি অনুবাদ করব কিভাবে সেটাকে অনুবাদ করতে হলে আমাকে আমার স্পিরিটে আমাকে আত্মায় আমার আধ্যাত্মিকতায় পেছনে যেতে হবে পেছনে যেতে হবে আধ্যাত্মিকতায় এটা বুঝে পড়ে আধ্যাত্মিকতায় ফিরে যেতে হবে গবেষণায় ফিরে যেতে হবে তাহলে কিছু সত্য আমার কাছে ধরা দিবে এছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে ইতিহাস আমরা কি প্রকৃতি ইতিহাস ওই সময়টা খুঁজে পাই অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাই না অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতি ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে ইতিহাস বের করার ক্ষেত্রে কাবার এবং ওই অঞ্চলের অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ আমাদেরকে করতে দেওয়া হয় না নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করতে দেওয়া হয় না সৌদি সরকারের নানা রকম বাধা আছে কেন মদিনা সালে অঞ্চলটা এতদিন পর্যন্ত ঢুকতে দিত না মদিনা সালে অঞ্চলে সৌদি সরকার কেন দিত না এটা তো এই মদিনা না তাহলে মদিনার শব্দের মদিনাইন এই শব্দগুলোর গবেষণা করতে গিয়ে অনেক সত্যতা অনেকভাবে ধরা দিচ্ছে এখন তাই বা মদিনা এছাড়া এই বিভিন্ন যে আমরা নামগুলো পাচ্ছি পাক্কা মক্কা এগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সরকারিভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমরা এটা কি অনেকে জানে যাত্রী এগুলো অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হচ্ছে কেন সমস্যাটি কোথায় অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকরা সমালোচনা করে যে নবী মোহাম্মদ উনি যখন মক্কায় ছিলেন উনি নরম নরম সুরা করেছেন আবার উনি যখন মদিনায় গেছেন উনি ভয়ঙ্কর সুরা করেছেন এই যে কথাগুলো বলে এটা কি সত্যি তাহলে আমরা কি আসলেই কোরআনকে মদিনা এবং মাদানি সুরা মক্কি সুরাতে ভাগ করতে পারি আসলে কি পারি ওরা যে বলল যে মাদানি সুরাগুলো গরম মক্কি সুরাগুলো নরম এই যে নাস্তিকরা বলে কথা কি আসলেই কি মাক্কি মাদানি সুরাতে আমি আমার ভাগ করতে পারি কোরআনের সুরাগুলো এই যে অর্থ যে বের করব এই যে সারটা বের করব পারি কি সুরা ইসরার ভিতরে মুক্তি সুর মুক্তি আয়াত আছে মাদানি আয়াত আছে ইসলামিক স্কলাররা এই মোল্লা মৌলবীরা বলে তারা স্কল তাদেরকে আমি মোল্লা মৌলবীদেরকে আমি স্কলার মনে করি না বাট রিয়াল স্কলাররা বলেন যে এর ভিতরে মক্কি মাদানি সুরাই আছে কারণ কি ওই ওনারা বলেন যে ইতিহাস দাবি করছে যে নবী মোহাম্মদ উনি মক্কা থেকে মদিনে এসছেন মদিনা থেকে আবার মক্কা জয় করেন মক্কা জয় করে আবার উনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং এরপরে বনু তামিমের সঙ্গে কিছু ইন্টারাকশন হয় সেগুলো করার আবার কোরআনের আয়াত আসে এই যে বিষয়গুলো আমি হিস্ট্রি কোথায় পাবো এক্সাক্টলি নর্থল নামক একজন ইউরোপিয়ান 
রিসার্চার উনি বলেছেন এভাবে উনি আয়াতগুলো ভাগ করতে গেছেন এটা মক্কি এটা মাদানি আমার কথা হচ্ছে উনি আপনি বা কীভাবে করলেন হোয়াট ইজ দ্য বেসিস হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল বেসিস আপনি আলোচনা করতে যাচ্ছেন ইসলামিক হিস্ট্রি লেখকদের কাছ থেকে ইসলামিক হিস্ট্রি লেখকদের অনেকের লেখার তো আমি কোনো ম্যানা স্ক্রিপ্টও খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে এখন যদি বলেন যে হিস্ট্রি ইসলামিক হিস্ট প্রাচীন হিস্টোরিয়ানদের উপরে আমি যদি সত্য বলে আমি মেনেও নেই দেখা যাচ্ছে এই মোল্লা মুলবীর যারা আবার বেশি হাতিসে জোর দেয় তারা আবার ইতিহাস ঘাটতে চায় না ইতিহাস ঘাটার ক্ষেত্রে তারা বাদ তারা বাধা প্রদান করে বলে না ইতিহাস 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 তারা ইতিহাসকে দেখবেন যে ইতিহাসকে নানানভাবে ধিক্কার দেয় না ইতিহাস দরকার ইতিহাস দরকার নেই কিন্তু তারাই আবার দাবি করে আব্বাসি যেমন আব্বাসি মোল্লা দাবি করে ওনার কি নবী মোহাম্মদের বংশধর কত বড় কত বড় জাহেল ও কি প্রমাণ করতে পারবে ও নবী মোহাম্মদের বংশধর কত বড় জাহেল এরপরে আমি অনুবাদ করতে যাব ফর এক্সাম্পল জালিকাল কিতাব এই কিতাব কি কিতাব কি মুসাফ মানে বই বাঁধানো বই কিতাব তাহলে নাকি আইন নাকি এটা কি এখন অনেকে এক একজন এক একভাবে এটা অনুবাদ করবে কিন্তু হিস্ট্রি ঘাটিয়ে আপনারা যদি দেখেন যে ওই সময়ে সাধারণ এই মানুষরা অ্যারাবরা এই যে বাধাই করা বই এটা তো অভ্যস্তই ছিল না তারা ছোট ছোট লিফলেটের মতো করে লিখা পেত ছোট ছোট লিফলেটের মতো কিন্তু একটি মোটা বই এই কোরআনের মতো সাইজ দে ওয়ার নট ইউজ টু ইট অ্যারাব অ্যারাবিয়ানরা ছিলই না করে একটি কিতাব আপনি মোটা কিতাব খুঁজে পাবেন না চোদ্দোশো বছর আগে যেটা সাধারণ আরবরা অভ্যস্ত এরকম মোটা বই দেখে দে ওয়ার নট ইউজ টু ইট দে ওয়ার নট ইউজ টু ইট তাহলে এই কিতাব দিয়ে আমি কি বুঝাচ্ছি অনেকে বলবে এটা আইন এটা 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 ওইটা মানে দশ রকমের অনুবাদ নিয়ে আসবে তা আমি আমি যদি ইতিহাস না ঘাটাই ইতিহাস যদি প্রশ্ন না করি আমি এক্স্যাক্ট অর্থটা বের করব কিভাবে কিভাবে করব কিন্তু সেই সেই স্টাইল এবং কথাবার্তার স্টাইল শব্দগুলোর স্টাইল ওই সময় এই স্টাইলগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ছিল এই স্টাইলগুলোর প্রভাবও বিভিন্ন সুরায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে সেই অর্থ আমাকে বুঝতে বুঝতে হলে সেই লিঙ্গুইস্টিক ডেভেলপমেন্ট এবং প্রগ্রেস এবং এগুলো ইম্প্যাক্ট লিটারেচার ওই সময়ের অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এটা পড়তে হবে অনেক পাথরের গায়ে অনেক এক্সপ্রেশন সেটা পড়তে হবে যেমন সুরা নাস এবং সুরা ফালাক ওইখানের এক্সপ্রেশনের সাথে কোন শতাব্দীর এক্সপ্রেশনগুলোর মিল পাওয়া যায় এবং কেন পাওয়া যাচ্ছে এগুলো বুঝ না বুঝে আমি অনুবাদ করে ফেললাম একটা যাই ছা তাই নো ইটস নট পসিবল ইটস নট সো ইজি একটি সুরা অনুবাদ সঠিকভাবে করতে গেলে আমার হিসাবে বছরের পর বছর সময় লেগে যায় বছরের পর বছর বছর পর বছর একদম বলে দিল আমি অনুবাদ করে ফেললাম যা মনে আসে তাই যা মানে মনে যা ফাল পারে সেই দিলাম ফাল দিই নো দিস ইজ নট দ্য ওয়ে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে এবং সেই জাস্টিস করা সম্ভব না এটা এটা একটা বোর্ড দরকার এটা বোর্ড করতে হবে এবং অনেস্ট বোর্ড যেমন ইসলামের ইতিহাসে দেখা গেছে যে বায়তুল হিকমার যুগে এরকম বোর্ড করে গবেষণা করা হতো কিন্তু এখন কাছে সেটা হয় না এখন শুধু মুখস্ত এই যে মাদ্রাসা মৌলবীরা যেটা করে খালে মুখস্ত মুখস্ত পড়া পড়া রিসার্চ হয় নাকি সত্যিকার রিসার্চ কি করতে দেবে গুলি করে মেরে ফেলবে গলা জব করে ফেলবে মুসলিম বিশ্বে এরকম গবেষণা করতে গেলে দেবেই না দেবে কেন দিবে না বিকজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কারণ ইসলামকে তারা রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্নভাবে কেউ সালাফি বানিয়েছে কেউ ওয়াহি বানিয়েছে কেউ মধুদি বানিয়েছে কেউ জামাতি বানিয়েছে কেউ হেফাজতি বানিয়েছে কেউ চরমোনাই বানিয়েছে এভাবে করে করে তারা এটাকে একটা একেবারে একটা অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে রাজনৈতিক অস্ত্র তাই দেবে না তারা দেবে নট ডু তাই ইন্ডিভিজুয়ালি গবেষণা করে যতটুকু আগানো সম্ভব কিন্তু সেটা প্রচণ্ড স্টাডি করতে হবে এই মন মনে মনে একটা ভাব তৈরি করে ফেললাম পরে পরে কিছু আরবি জেনে কি হয়েছে হবে না নো ইটস নট গোন ওয়ার্ক নো ওয়ে নো চান্স নো চান্স 